Então convido a todos a fazermos uma viagem para Éfeso, para Grécia, depois para a ilha de Pátimos, onde com aproximadamente 100 anos de idade, entre 98 e 100 anos de idade, o último apóstolo encarnado do Cristo. Ele que assistiu a partida de todos, todos, todos. Ficou só ele. A única testemunha viva do Cristo na Terra naquela época. Médio extraordinário, é chamado à esfera do próprio Cristo e foi aberto a ele os segredos do porvir da humanidade em forma de símbolos, de imagens da sua própria cultura. E ele então pôde ler aqueles quadros que se desdobravam do psiquismo do próprio governador espiritual do orbe. De modo que essas imagens são um convite a todos nós, em especial, para olhar para o céu, para olhar para as estrelas. E antes de entrar especificamente no tema do Apocalipse, estamos todos ansiosos para penetrar em alguns segredos desse desse livro a gente gostaria de dizer que é preciso ao interpretar o apocalipse à luz da doutrina espírita tomar contato com certos conceitos que são fundamentais depois de ler diversos comentários diversas obras de especialistas que comentam o apocalipse não obstante a erudição e a contribuição enorme que esses estudiosos trazem eles ficam um pouco presos em determinados dogmas, em determinadas visões que limitam o campo de investigação desses pesquisadores. De modo que o que nós veremos aqui no início representa aquela base, a base fundamental para que a gente possa penetrar no Apocalipse com segurança. E depois todos poderemos concluir como foi importante essa fase, essa primeira etapa do seminário, antes de entrarmos em questões mais simbólicas, em questões mais desafiadoras. Inicialmente, nós gostaríamos de convidá-los a imaginar uma câmera que se afastasse do Himalaia, dos montes do Tibete, que são os mais altos da face do planeta Terra, eu gostaria agora que você se transportasse da terra porque para enxergar o apocalipse você não pode estar com os pés no chão nossa terra que parece gigantesca aos nossos olhos é no concerto dos mundos um pequeno planeta um pequeno planeta um universo infinito onde a evolução se processa não apenas na vida material na vida física mas em esferas espirituais que se desdobram para além da nossa imaginação E é muito importante esse momento agora, porque nós costumamos dizer que as inteligências divinas que dirigem a evolução no orbe não utilizam relógio. O relógio que coordena os movimentos da evolução são os astros. Os planetas, os sóis, as constelações, 
as galáxias, as nebulosas. Feito esse afastamento, nós voltamos para alguns temas fundamentais. Deus, Espírito e matéria segundo a doutrina espírita. Vou passar um pouquinho rápido nisso. Rápido. Com a chegada da doutrina espírita, inaugurou-se no orbe um novo passo na religiosidade humana. Humana. Porque nós começamos a compreender que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Questão 9. Tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, Vede a obra e procurai o autor. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Estamos falando de um Deus absolutamente puro, perfeito e bom. Deus, modelo de amor, e caridade nunca esteve nativo. Questão 21 de O Livro dos Espíritos. Deus, modelo de amor e caridade. Não há padrão superior ao do Criador. Nós estamos falando de um Criador que é o máximo do amor e o máximo da caridade. É essa inteligência é esse ser absoluto, é esse coração que dirige o universo. Mas aprendemos também que o Espírito é o princípio, intelig princípio inteligente do universo, ainda não é o Espírito, princípio inteligente do universo, porque Deus cria princípios inteligentes, questão 23. Na questão 72a, os Espíritos dizem a Kardec, a inteligência é uma faculdade própria de cada ser, e constitui a sua individualidade moral. De modo que inteligência é mais do que conhecimento acumulado. Inteligência é a habilidade de discernir, de raciocinar, de construir, de indagar, de equacionar. Isso é inteligência. Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação povoam um o universo fora do mundo material. Questão 76. Aqui estamos falando, e Kardec coloca a nota na questão, não mais do princípio inteligente, criado simples e ignorante, mas do espírito que passou pela evolução, pelo reino mineral, animal, pelas fases iniciais do reino nominal e atinge a idade da razão. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. E ao tratar da matéria, os Espíritos nos advertem, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Tem matéria em estados que nós sequer imaginamos. De modo que, quando vemos os cientistas dizendo de Big Bang, de formação do universo, eles estão falando apenas do universo material que nós podemos enxergar com os olhos. Enxergar parte dele. Questão 22a. Os espíritos partem para uma resposta filosófica. A matéria é o laço que prende o espírito. O fluido cósmico universal é como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva. A gênese da matéria é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o oceano no qual estamos todos mergulhados. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade que se pode considerar o estado normal primitivo. 
e o de materialização ou de ponderabilidade. Para que isso? Por que, é que nós estamos falando disso? Porque sem esse triângulo, Deus, Espírito e matéria, sem a compreensão disso, nós não poderíamos falar de evolução espiritual e evolução dos mundos. E é sobre isso que trata o livro Apocalipse. Vamos com calma. Aqui nós vamos fazer de um jeito bem mineiro, comendo mingau pelas beiradas, para não queimar a boca. Espíritos, questão 96. Há muita literatura espiritualista no mundo, mas com esse conteúdo que está no livro dos Espíritos, particularmente, eu ainda não encontrei nada igual. Com certeza. Porque essa não foi uma obra individual do codificador. Essa foi uma obra coletiva dirigida pelo próprio Cristo. Os Espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Questão 96, traduzindo num bom mineirês. Tem gente pior do que eu e tem mais gente melhor. É isso. Não é porque é espírito que ele é melhor que você. Uma reunião mediúnica, você pode entrar em contato com um espírito que sabe menos que você. E como a ignorância tem certeza de tudo, cuidado. Questão 114. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior sem privilégio não tem almoço grátis aqui cada um evolui de acordo com seu esforço de acordo com a sua dedicação ao progresso próprio Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes isto é, sem saber questão 115 Deus não cria espíritos prontos não cria anjos nem demônios não cria ninguém pronto cria princípios inteligentes simples e ignorantes quando somos criados não sabemos nada sequer temos consciência de nós mesmos Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não. Não. Todos se tornarão perfeitos. Questão 116. Evidentemente, perfeito aqui no sentido relativo, não no sentido absoluto do Criador. A evolução espiritual é um determinismo divino. determinismo divino. Os espíritos podem degenerar? Não. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Questão 118. O que pode é cair a máscara. Isso é outra coisa. Às vezes a gente acha que é algo, chega no mundo espiritual e vê realmente quem nós somos. Mas degenerar isso não ocorre. Uma vez realizada a conquista espiritual, não há volta. Portanto, a doutrina de anjo caído é uma mitologia, é um símbolo. Depois que você chega a anjo, você não cai mais. Todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Não pela feira do mal, mas por aquela da ignorância. O mal nunca foi um determinismo. Nunca. O mal é sempre uma escolha de cada um de nós. É bom deixar isso claro. É bom deixar isso claro. O mal é aquilo que nós atrapalhamos nos planos de Deus com relação à nossa pessoa. 
Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Olha, eu vinha conversando com o Francisco, no avião, como que o Kardec conduz com as suas perguntas, como que ele sabe explorar a sabedoria dos Espíritos que orientava a codificação? Aqui é uma pergunta propositiva. Ele está dizendo assim, os Espíritos, na sua origem, eles não têm consciência de si mesmos, é isso que ele está afirmando. Quando os Espíritos são criados, na sua origem, eles não têm consciência. Quem não tem consciência, como é que pode escolher entre o bem e o mal? E os Espíritos respondem, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire consciência de si mesmo. Então, o livre-arbítrio é como uma sementinha que vai crescendo à medida que nós vamos evoluindo. Isso significa dizer que, no início da evolução, impera o determinismo divino, quase que de forma absoluta. E o determinismo divino vai se afastando, vai ficando por trás, permitindo que o nosso livre-arbítrio, que a nossa inteligência, que a nossa capacidade de discernir e escolher possam funcionar. Mas isso é gradativo. E o mais bonito disso tudo, quando nós atingimos o auge da pureza espiritual, quando o nosso livre-arbítrio atinge o mais alto nível, nós nos postamos diante de Deus e dizemos para Ele, Eis aqui o teu servo, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Porque Deus é perfeito. E quando a gente ficar um pouquinho mais inteligente, a gente só vai querer o que é perfeito. Os espíritos que desde o princípio seguiram a rota do bem, têm necessidade de encarnação? Será que a encarnação é um castigo? <coughs> Será que ter um corpo de carne é uma exceção? Os Espíritos respondem, questão 133. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito não tem exceção. A encarnação também é um determinismo. Precisamos passar pelos mundos materiais, precisamos passar por esses estágios em que temos um corpo físico que varia entre 45 quilos e... Bom, deixa para lá. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual que preexiste sobrevive a tudo. Se uma arma nuclear destruir completamente o planeta Terra, não se apavore. O mundo espiritual permanece. Permanece. Se o universo físico todos acabar, não afeta o mundo espiritual. Isso é o que está dito na questão 85. Nós estamos dizendo isso aqui para evitar aquele pensamento catastrófico. Aqueles filmes 2012, que adoram explorar a destruição, adoram espalhar o pânico. E esse seminário de Apocalipse, ele pretende espalhar a esperança, a confiança. O mundo espiritual preexiste e é anterior a tudo. Não se preocupe. O máximo que pode acontecer é você desencarnar. <risos> Mundo físico. Tudo que se pode dizer e podeis compreender. Olha. Tudo que se pode dizer e que podeis compreender. Aqui os espíritos estão dizendo assim: não, tem coisa que não vai dar para falar. Vocês não compreenderiam é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Mais ou menos assim. 
o fluido cósmico é esse oceano. De repente, partes se condensam e formam constelações, galáxias, nebulosas, condensação do fluido cósmico. Pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. O Chico dizia, tudo que eu aprendi na doutrina espírita é que precisamos nos renovar. Deus renova. Assim como nascemos, crescemos, envelhecemos e desencarnamos, os mundos também. A lei de renovação permanente. Tudo se renova para se aperfeiçoar. Tudo se renova para aperfeiçoar. Esse é o objetivo. De modo que a nossa mente tem que focar no aspecto da renovação do aprimoramento do aprimoramento o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? em tese, sim eles são independentes e não obstante a correlação entre ambos é incessante porque reagem incessantemente um sobre o outro Aqui nós interferimos lá, lá interfere aqui. Correlação. Importante isso. A vida é uma correlação do mundo espiritual e do mundo físico. Por isso André Luiz chamou a sua obra de evolução em dois mundos. Mundo material, mundo espiritual. É dessa correlação que surge o progresso e a evolução dos seres. E, por último, questão 130, fica sabendo, <risos> diz o Espírito, tem hora que são firmes, fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que, muito antes que ele existisse, já havia Espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. a nossa Terra, que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, mas muito antes dela existir, já havia seres que haviam atingido o grau supremo. Supremo. Esse eu vou ficar em silêncio. Posterior é sempre a, a soma dos dois anteriores. Esse é o padrão da evolução em espiral. É assim que se formam os caracóis e uma série de formas materiais. Assim, seguindo o 
Anglo Áureo. perfeição nas formas físicas. Os espíritos puros que trabalharam com Jesus precisaram apresentar um currículo extraordinário. Porque Jesus é exigente, o Criador é exigente. É tudo perfeito. Lei do progresso e lei da destruição. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Questão 780. O progresso completo, ou seja, intelectual e moral, constitui o objetivo. Mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente, um passo de cada vez. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, senso moral, pode mesmo acontecer, acontecer botou um R, que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Isso não acontece aqui na Terra. Né? Moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Quando há apenas progresso intelectual, eu tenho um químico trabalhando para produzir cocaína. Eu tenho um físico trabalhando para produzir bomba atômica. Ou armas de destruição em massa. Isso é progresso intelectual. Porque é preciso muita inteligência, muita habilidade, muita arte para construir esses instrumentos. É inteligência, isso é sinal de progresso. O fato de ser usado para o mal revela que falta o senso moral. Esse é o trabalho de Jesus, aperfeiçoar o nosso senso moral. Nosso senso moral. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Agora nós vamos começar a entrar no Apocalipse. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. De quanto em quanto tempo? Eis a questão. Qual que é o tempo? Quais são os ciclos? Visando o progresso, como a humanidade caminha em passo de formiga e sem vontade, de tempo em tempo tem uma chacoalhada, seja física, seja moral. E ela dá um salto. são saltos. É sobre isso que vai tratar 
o livro Apocalipse. Questão 783 de O Livro dos Espíritos. De tempos em tempos. Mas é preciso também entender que a destruição também é uma lei. Destruição das formas. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso aqui chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Os corpos físicos se destroem para se aperfeiçoarem. Porque se não houvesse isso, nós estaríamos com o corpo de um neandertal até hoje. As formas físicas vão se aprimorando, mas para haver renovação, destruição. Destruição para nós. Nós encarnados que estamos aqui, imaginamos que está sendo destruído, mas o mundo espiritual vê isso como transformação, que tem um objetivo, renovação e melhoria. Renovação e melhoria. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais depurados. Então, esse processo é típico dos mundos materiais. Quanto mais material o mundo, mais sujeito aos processos de renovação pela destruição. É uma lei. Olha como é que nós vamos abrindo a mente. Tsunami, vulcão, terremoto, movimento das placas, alteração dos continentes, isso é fenômeno natural. O problema é você estar morando lá. Esse é que é o problema. Há um filósofo americano que ele dizia o seguinte, não são as coisas que acontecem com a gente, é a gente que acontece para as coisas. O avião está lá com um problema mecânico, ele vai cair, o problema foi você ter entrado nele. É porque aí entram questões de ordem espiritual. Porque o mundo material tem seu curso de renovação, destruição, alteração, é isso. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Questão 737. Para fazê-la progredir mais depressa. Estão lembrados? De tempos em tempos. Dá um salto. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição? E que escadaria? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Para avaliar um resultado, você precisa saber qual era o objetivo. É essa a questão. É essa a questão. Se você está encarando tudo do ponto de vista material, parece não ter sentido mas quando nós enxergamos essas realidades do ponto de vista espiritual, tudo está na mais absoluta harmonia e tudo na previdência e providência do Criador. Na revista dada, revista LBV, numa entrevista dada por Chico Xavier em 5 de janeiro de 1954. Chico repete algo que está no primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Ele diz assim, muito em breve, isso era 54, o homem estará ligado 
à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente, no espiritismo de hoje, edificará para a humanidade, ajustando-a ao concerto de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Todas as teologias hoje, todas as religiões, ainda enxergam a Terra como centro do universo. Deus é um Deus terráqueo, terreno. Ele está preocupado com a salvação de uma pequena população de em torno de 8 bilhões de pessoas. Será? O que nós apresentamos até agora foi uma visão cósmica. Existem aproximadamente no nosso mundo material, segundo a estimação dos cientistas, que com certeza deve estar equivocada, deve ser muito mais, mais de 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Sabe como Deus é chamado no, no, na Bíblia hebraica? Senhor das Sevaot. Sevaot é uma palavra engraçada. Você pode traduzir por exército. Senhor dos exércitos. Mas não é uma tradução boa. Porque de Sevaot também é estrelas. Então, a melhor tradução seria o Senhor das Estrelas. Sabe por quê? Porque na linguagem simbólica da Bíblia hebraica, Deus diz para Abraão, olha para o céu, Abraão, você é capaz de contar as estrelas? Ele fala, não, assim será a tua descendência. Coitado. Falava para aquele homem peregrino, olha para as estrelas. Eu vou te conduzir para uma religião cósmica, porque eu sou o Senhor das Estrelas. E é por isso que o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, não é à toa que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército? Sevaut. Sevaut. Que se movimenta sob o comando de um general. Vem iluminar, os, e abrir os olhos ao céu, né? quais estrelas cadentes estrelas cadentes, você vai outro de novo. Então, nós estamos aproximando desse momento da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Do amor e da sabedoria. Por isso que a doutrina é tríplice. Filosofia e religião se irmanam na sabedoria. E a religiosidade do, da doutrina espírita, que no fundo é moral cristã genuína, nos conduz ao amor. Agora, nós vamos tratar de uma questão interessantíssima desse seminário. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, utilizando uma terminologia adequada ao século XX, vai chamar esses seres de co-criadores em plano maior. Então, existe um criador que é Deus. E nós co-criamos. Deus dá argila e nós moldamos, moldamos a argila. Como nós somos pequeninos, somos criadores, co-criadores em plano menor. Mas essas inteligências aqui são co-criadores em plano maior. Em hebraico, chamam eles de mexar. Um ungido. O um ungido. O que era um ungido? Era a cerimônia de coroamento de um rei derramava-se o óleo sobre a cabeça dele, isso é a unção, é o derramamento do óleo, e o ungido é o machá, o ungido em grego, Christos, é o ungido também, aquele sobre quem foi derramado o óleo, por que derramado o óleo? Porque ele foi eleito para governar, 
Esse é o sentido de Messias e de Cristo. Que Platão vai chamar na República de Demiurgo. Demiurgo. Platão dirá assim na República. Os mundos têm os, aqueles que os formaram. São os demiurgos. Terminologias diferentes. O importante não é a terminologia. É a ideia. Mas quem são eles? Nessa substância original, fluido cósmico, ao influxo do próprio Senhor Supremo, ao influxo do próprio Senhor Supremo, as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Se André Luiz não conseguiu descrever, imagina eu. Como que esses Cristos se relacionam com Deus? Eles estão num processo de comunhão com Deus, com Deus mesmo, Criador. Comunhão. Eles estão num processo de comunhão que nós não podemos descrever. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior de conformidade com os desígnios do todo misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Olha, nós estamos falando de algo grandioso. Nós estamos falando dos engenheiros, dos arquitetos de Deus, criador das diretrizes, e eles, em serviço de cocriação em plano maior, se transformam em agentes orientadores da criação excelsa. Eu conheço um deles. Nasceu lá na Galileia. Vocês também conhecem. Todos aqui conhecem. Todos aqui já ouvimos a voz dele. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo da Bíblia hebraica. É um desafio. Sabe o que está dito lá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etaharetz. Entenderam? No princípio, bara. Traduziram. Criou. Bará não é criar. Bará é formar, moldar, plasmar. Elohim é Deus no plural. Os céus é no plural? Mas eu achei que era um Deus só. Não é um Deus só. Você não tem... Procurando na tradição judaica, na tradição judaica, a interpretação do primeiro versículo da Bíblia hebraica. O que, que eles dizem? Encontrei um comentário de um sábio antigo. Ele dizia assim, Deus dispunha de um conselho de anjos a quem ele consultava para criar. Conselho. Por quê? porque na verdade eles não criam, eles formam, quem cria é Deus, Deus cria o fluido cósmico, os co-criadores apenas moldam essa argila e formam uma imensidade de mundos, de galáxias, de nebulosas e de outras coisas que nós nem sabemos que existe. Revista Espírita de 1868, Revista Espírita. Kardec. Mensagem de Lacordaire, dada em Paris em 1862 a Allan Kardec. Ao lado de Deus. Eu vou ler de novo. Ao lado de Deus 
estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Eu tinha uma, um senhor lá em Belo Horizonte, Leão Zale, que ele falava assim, a evolução começa a ficar divertida quando você fica espírito puro. Aí que a escada fica boa de subir. É aí que começa mesmo. Nós estamos falando de espíritos que chegaram ao topo da escala do espírito puro. Quando você se transformar em espírito puro, você está no jardim da infância aqui. Chegaram ao topo. Que mereceram ser iniciados em seus desígnios. Você começa a ser iniciado nos desígnios de Deus para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podem chamá-los cristos. Pode chamar do que você quiser. A palavra é o menos importante. Tem que entender o processo. Os Messias, Revista Espírita ainda, agora São Luís, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. E acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Volta. Antes de você chegar nesse nível aqui, você pode encarnar e falhar. Quando Alcione sai lá de Sírios, o orientador dela fala, você tem certeza que você vai, minha filha? É arriscado. Muitos saem daqui nesse tipo de missão, que é recuperar um coração amado e não voltam. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, encontrei os conselhos aqui, da tradição judaica, admitido nos conselhos do Altíssimo, é a diretoria de Deus, eu não consigo, eu já estou começando a sair do, do planeta, recebem diretamente sua palavra, diretamente, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir, verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais. Nós recebemos um desse aqui. Nós recebemos um deles. E ele falava. Ele falava com a gente. Eu e o pai somos um. Ele contou para a gente isso. E nós não acreditamos. A caminho da luz. Capítulo 1. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Parece uma poesia esse parágrafo de Emmanuel. Comunidade de Espíritos Puros. São os Eloíms. Esses são os Eloíms. É a comunidade de Espíritos Puros. Estão preparados? antes do intervalo, vai haver uma despressurização agora. Agora vai, come... agora vai começar. Até agora era aquela entrada, aquela alfacezinha, um tomatinho assim, só para começar. Porque 
Não tem como falar de Apocalipse sem passar por isso. Porque senão a pessoa começa a fazer ideias assim infantis. Agora está começando. Agora está começando. Vocês querem com emoção ou sem emoção? <risos> Chega lá em Natal, aquele bug assim, na... fala, com emoção ou sem emoção? Você fala com emoção. Vamos com emoção. Com emoção. Livro na Era do Espírito. Herculano Pires, Francisco Cândido Xavier. Olha o que, que o Chico diz para o Herculano. Consideramos Jesus Cristo como sendo Espírito de evolução suprema em confronto com a evolução dos chamados terrícolas que somos nós outros. Não o Senhor do Sistema Solar. Ai, meu Deus. Não é possível. Espírito de evolução suprema. Aí o que, que eu faço? Às vezes eu pego algumas revistas assim que tem piadas. Aí você pega aqueles filmes, Jesus se apaixonando por Maria Madalena, tendo filhos, Jesus caindo na tentação, é piada. E é piada de mau gosto. É piada de mau gosto. É como você dar uma régua de 30 centímetros para uma criança e dizer para ela, mede Curitiba. Nós queremos medir Jesus por nós? Nós queremos avaliar os processos psicológicos de Jesus tomando como medida nós? É possível? Não. É impossível. Por isso, sempre considerei perigosa essas abordagens. Não, naquela passagem do Evangelho, Jesus sentiu isso. Ai. Como é que você sabe? Como que você sabe? Um espírito inferior penetrar no psiquismo, no sentimento de um superior? Eu nunca vi isso. Eu já vi o contrário. nós estamos falando do espírito de evolução suprema em comparação conosco na Terra. Suprema. Mas, o Chico diz assim, acho formidável o que o professor Eculano Pires disse. Ele falou sobre Demiurgo, lá Platão, os formadores dos mundos. Quer dizer que Jesus seria o Demiurgo da Terra. E o demiurgo do sistema solar será, então, um demiurgo da mais alta potência construtora. Daqui a pouco cai a máscara. Para você colocar o oxigênio. A comunidade de espíritos puros que regem o sistema solar tem um Cristo que a coordena e não é Jesus. É isso que o Chico está dizendo. É um espírito de mais alta potência construtora. É isso que ele está dizendo. Vai ficar mais complicado ainda. Governador do orbe e os grandes instrutores. Os espíritos como Buda, Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores. Eu coloquei em letra maiúscula, porque isso aqui é uma terminologia que o Chico vai utilizar em vários livros. Os grandes instrutores da humanidade. Buda, Zoroastro, Moisés, ou se você for para a Índia, para a Grécia, eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos. Serão ministros do Cristo. Ministros do Cristo. Então, Jesus tem o seu ministério. Esses aqui são os ministros de Jesus. 
ou grandes instrutores da humanidade. Ele vai dizer ainda, nesse livro, na Era do Espírito, os ministros do Senhor estão cooperando para que alcancemos a segurança com a estabilidade precisa para que o planeta seja realmente promovido a mundo de paz e felicidade para todos os seus habitantes. Então, fica tranquilo. O Cristo da Terra está cuidando dela. Ele tem uma equipe de ministros. E nós vamos ver aqui. Cada ministro tem também a sua equipe. Que é algo interessante. É a estrutura de nosso lar. Governador, 72 ministros, divididos em seis ministérios. Porque seis é o número do homem na Bíblia hebraica. É o símbolo do homem. Tanto que o homem foi criado no sexto dia. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Jesus Cristo, como governador de... Aqui uma outra entrevista, é outra... Ele... esse aqui é a entrevista que ele deu na LBV em 5 de janeiro de 54. Não tem nada a ver com o livro na Era do Espírito. E ele vai usar a mesma terminologia. Que Emmanuel está ditando para ele. Jesus Cristo, como governador de nosso mundo, no sistema solar, conta naturalmente com grandes instrutores para a evolução física e para a evolução espiritual na organização planetária. E subordinados a estes ministros, conta ele com uma assembleia de múltiplos instrutores de variadas condições que lhe obedecem as ordens e as instruções numa esfera cuja evolução de momento, escapa a nossa possibilidade de apreciação. Então, tem o ministro da genética, tem o ministro da fauna, da flora, das questões climáticas, e tem o ministro das questões sociológicas, nós sabemos quem ele é, Rilel. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Jesus vem com o Rilelo, responsável pelas questões sociológicas do mundo, e fala para ele, Rilelo, o que está acontecendo? Senhor, eles estão brigando, mas pelo menos está tendo uma interação. Rilelo, Rilelo. Conversa direito. O que é está que acontecendo? Está difícil. Está <risos> difícil, mestre. Está difícil aqui. Foi por isso que eu te escolhi. Qual é o lugar aqui, Rilelo? Em que é possível ver o cruzeiro. Não o cruzeiro do oeste. O cruzeiro do sul. Ele fala, vou te encaminhar para lá, mestre. Você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia? Não, não é isso. Jesus está sempre fazendo pergunta procurando o desenvolvimento, porque Hilel, ao ser ministro de Jesus, também está em aprendizado evolutivo. Se Jesus se gera, dá a maior prova de humildade, porque ele fica ao nosso lado e permite, e permite que nós façamos escolhas. Mesmo sabendo, das desastrosas escolhas que nós fazemos. O instinto maternal, o mais nobre de todos, fica realçado e enobrecido por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Por isso Chico dizia, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Porque através da mãe, Deus cuida dos seus filhos. Está na Gênesis. Agora, podemos dar um intervalo?
começando a entrar nos ciclos de tempos em tempos Deus atua de forma impactante para que a humanidade dê um salto mas antes eu quero fazer uma advertência ciclo é o movimento de, um, de rotação de um corpo celeste em torno de outro. A rotação da Terra em torno do Sol dá o que nós chamamos de ano. Nós chamamos de ano. A rotação da Lua em torno da Terra dá o que nós chamamos de mês. Não tem jeito de medir um ciclo por outro. Sempre dá impreciso. Sempre, sempre, sempre. A maioria dos nossos calendários são calendários lunisolares. É uma mistura da rotação da Lua em torno da Terra e da rotação da Terra em torno do Sol. Como não tem como você medir um ciclo pelo, pelo outro, qual o jeito de você ter precisão absoluta? Você ficar acompanhando a Terra enquanto ela se movimenta em torno do Sol. De fora. Então, você tem que ter uma nave espacial e ir movimentando com a Terra. Eu, nós vamos dar dados cronológicos aqui, mas isso não pode ser interpretado ao pé da letra, porque nós estamos medindo um ciclo pelo outro. Não vai dar exato. Então, esse acontecimento dura tantos anos. Como é que eu meço o movimento de rotação do sistema solar em torno da constelação de Hércules por ano? sendo que ano é a rotação da Terra em torno do Sol. Como é que mede isso? Não tem como medir. São dados aproximados. Dados aproximados. O que já nos advertiu Jesus? Daquele dia e hora, nem o Filho, nem os anjos do céu sabem, mas só meu Pai. Porque os ciclos vão se ampliando, e nós vamos perdendo referência. Vamos perdendo referência. Então, aqui é preciso ter só esse cuidado. São medidas aproximadas. Mas o segredo aqui é que tudo é cíclico. Cíclico. Primavera, verão, outono, inverno. As fases da lua. Tudo na vida é ciclo. Do ponto de vista de tempo. São ciclos, ciclos. Então, feitas essas observações, porque nós já tivemos ocasiões em que as pessoas ficaram fazendo conta matemática, você errou aqui por 0,0013. É, não tem como, é, é preciso entender essa limitação do processo de medição. Então, aqui vai, a gente vai vendo esses ciclos todos, né? e vamos entrar agora. Nós tiramos essa informação aqui do livro da Federação Espírita do Paraná, escrito pela Malena, em que ela trabalha cada vulto da codificação, e esse é um vulto extraordinário. Esse homem foi físico, astrônomo, nasceu em 1786, na França, publicou obras em 13 volumes, e, além disso, ele ocupou cargo de deputado, ministro da Marinha e ministro da Guerra um homem engajado politicamente, uma grande inteligência. Uma grande inteligência. O que, é que esse homem diz no livro A Gênese? Agora vamos começar. Cada corpo celeste, Lua, Terra, Marte, Vênus, Sol, etc., 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 Via Láctea, cada corpo celeste, além da lei simples, das leis simples, né? que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., isso é o simples, isso é o que todo mortal sabe. Primavera, verão, outono, inverno, dia, noite, todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que é cíclico. Por exemplo, agora nós estamos no verão em Curitiba. Né? <risos> é, todo mundo sabe porque isso fere os nossos sentidos físicos. O que, é que o Ara, Aragô está dizendo aqui? Transcenda. Transcenda. 
não existe um princípio de simetria na lei divina? Então, começa a usar a lei raciocinada. Quando Jesus conversa com o centurião de Cafarnaum, ele fala assim, Senhor, tem um servo doente em minha casa. Jesus fala, eu, eu irei e lhe darei saúde. Ele fala, não, mestre, não precisa não. Não precisa só ir lá em casa. Eu sou centurião. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo para o soldado assim, soldado, ele, sim, senhor, vá em tal lugar e cumpra essa missão. O soldado vai. Você, basta você dar a ordem aí que alguém vai lá. Isso é fé raciocinada. Você usa o que você conhece para sondar o que você desconhece. Isso é fé raciocinada. Aplicando o princípio da unidade, o princípio da simetria. Se existem ciclos da vida, se existem ciclos dia e noite e as estações do ano, existem outros. Cada corpo celeste, os corpos celestes sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para a sua perfeita realização. Então, para a Terra girar em torno do Sol, em torno de 365 dias, é 365 vírgula alguma coisa. E para a Via Láctea girar em torno de um centro que ela gira em torno? Quanto que demora? Não sei. Milhares de séculos. Mas é um ciclo. É um ciclo. Para o nosso sistema solar girar em torno da constelação de Hércules, que é o um fenômeno chamado apex solar, o nosso sistema ele se desloca em direção a um centro. O sistema solar como um todo. Então está todo mundo girando em torno do Sol, mas o próprio Sol está se movimentando. Ele se movimenta em direção à constelação de Hércules, junto com outros sistemas solares gira em torno de alguma estrela. Quanto tempo demora isso? Essa nós sabemos. Aguardem. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta, cuja periodicidade pode constatar. Lua nova, lua nova, lua nova, lua nova, lua nova, primavera, verão, os que orientam o nosso grupo de estrelas, os que orientam os sóis, aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e, a diri e dirigem-na no sistema galáxio em que nos movimentamos. Então, esses que estão na Hércules falam assim, tem um condomínio no centro da Via Láctea, tudo de bom. Quero ir para lá. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Vocês desanimaram? Por quê? Nós temos a eternidade, você vai ficar fazendo o quê? Como é que você pretende gastar a sua eternidade? Tem que ter um objetivo infinito. Infinito. Dá, dá uma sensação de pequenez, né? Uma sensação de pequenez. <coughs> Agora é o Chico no livro Na Era do Espírito. O que, é que o Chico fala? Um dia ele chegou e falou, mano, me explica esse negócio de Cristo, de Messias, coordenador. Aí o Chico falou, o Emmanuel falou, Chico, é, é, isso é complicado, meu filho, você não vai conseguir entender. Ah, mas explica, explica. Então tá, você está preparado? Eu vou te levar para uma viagem. E começou a levar ele para o mundo espiritual e, e abriu-se um painel diante dele. Apareceu, então, a Terra, na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. 
O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para uma constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Se enganou. É Hércules. Está no, no, no Obreus da Vida Eterna. Ou então a de Hércules se movimenta em torno de Andrômeda. Mas aqui ele mesmo falou, se não me engano. Depois, essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros sistemas solares, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia imensa, e a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme. E que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas e Deus para lá de isso tudo sem que possamos fazer-lhe uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar café quente. Nossa, eu tomo um café. Até eu agora, fiquei assim meio tonto. Um pãozinho de queijo, um queijo mina. E Deus, para lá disso tudo... Para lá disso tudo. Agora. Agora. Agora nós temos condição, ou condições, de penetrar no Apocalipse. De posse desses conhecimentos fundamentais. Até agora, eu vim apresentando as peças do Lego. As pecinhas. Uma amarelinha, outra verde, outra vermelha. Agora é o momento de nós começarmos a montar as figuras. Por isso que Kardec dizia que o Espiritismo é a chave Muitos pontos do Evangelho e da Bíblia são ininteligíveis, alguns parecendo até disparatados, por falta da chave que nos faculta a sua compreensão. Essa chave está completa no Espiritismo, como já compreenderam alguns, e como todos compreenderão um dia. Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. A chave. Vamos abrir a porta? Pode abrir? Então vamos. Então, separa o seu lado racional do cérebro e começa a ativar agora o lado intuitivo, perceptivo. Porque nós vamos precisar dele. Lembrando, como nós falamos ontem, que o profeta é alguém que entra numa espécie de sentimento. Ele capta, ele percebe algo, ele tem um, um lampejo. Depois que ele tem um lampejo, ele volta. E aí ele precisa descrever o que ele sentiu com palavras humanas. Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz que João Evangelista, com quase 100 anos de idade, quando assistiu aqueles quadros simbólicos que Jesus mostrava para ele, ao escrever, escrever não, ao ditar, ele ditou, ele não soube retratar de forma absolutamente fiel o que vira. Aí diz Emmanuel, em alguns pontos, o Apocalipse parece entrar em terreno muito obscuro. Mais obscuro ainda, né? Tem hora que. Ainda é por causa desse problema de filtragem. Eu me recordo do senhor Romeu Grise, na cidade de Fernandópolis, 
Votuporanga, no estado de São Paulo, ele me contou um caso interessante. Eles foram visitar o Chico. E o Chico, aquele jeitinho dele, às vezes, de dá lições brincando de uma forma bem humorada. O senhor Romeu falou, Chico, estou lendo o Apocalipse, mas é difícil demais, Chico. Um negócio que não dá para entender nada. O Chico falou assim, não preocupa não, meu filho, o João já estava caducando. <risos> Brincadeira, né? <risos> mas é para... Uma brincadeira, é claro, para mostrar que tem elementos da filtragem ali que não ficou tão claro e a gente precisa afinar. Né? Primeira coisa, objetivo da profecia. Objetivo da profecia. Por que a espiritualidade superior permite que médiuns revelem profecias? Médiuns seguros, né? não estou falando de falso profeta, não. Quando fizeram no livro Encontros no Tempo, capítulo 1, uma pergunta para, para o Chico sobre as profecias de Nostradamus, ele disse assim, com respeito às profecias de Nostradamus, ou, ou com respeito a qualquer tipo de profecia, pede-nos, Emmanuel, pede-nos, para lermos, com meditação, a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Parábola. Eu sei que algumas pessoas que estão caçando e procurando a baleia que engoliu Jonas vão ficar decepcionados. Porque é uma parábola. A história de Jonas é uma parábola. O que, é que essa parábola nos ensina? Vamos ler com meditação. Jonas vivia no norte de Israel, na Samaria. O império assírio que dominava o mundo invadiu o reino do norte. Levou todo mundo cativo, destruiu tudo na linguagem simbólica do Antigo Testamento, Deus chamou Jonas, Jonas, pois não, eu estou aqui, é uma tarefa para você, quero que você vá em Nínive, capital dos assírios, ele falou, não, não, isso aí não vou não, pede para outro, acabaram de entrar aqui, destruir tudo? Como Jesus pede para Ananias. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ananias, quero que você vá a Saulo. Senhor, o senhor não confundiu o nome? Porque tem um Saulo que está vindo aqui, eu fiquei, tive notícia, ele está vindo para perseguir, para me prender, para me matar. Não sei, a sua assessoria é muito boa, mas às vezes passaram o um nome, não é esse mesmo. Senhor, ele está vindo aqui para me assassinar, o senhor quer que eu vá lá encontrar com ele? É isso mesmo. Então foi isso com o Jonas, o Jonas ficou meio lá na Síria. Jonas, você vai dizer para a cidade de Nínive que eu vou destruí la Fala, agora, <risos> agora. Espera aí, deixa eu só colocar o cinto aqui, em um segundo eu estou lá. Vai destruir tudo mesmo, pai? Tudo, tudo, tudo. vou destruir tudo. Pode deixar que essa notícia eu dou. Notícia ruim, tá? notícia ruim a gente dá, não precisa nem pedir. Só que tem um detalhe, Jonas. Ele já tinha saído. Ele falou, Jonas, vem cá, volta. É igual que as meninas falam, filho, vai lá comprar um negócio meu, ele sai correndo. Daqui a pouco ele volta, pai, é o que que é? Você fala, né? Então ele saiu, Jonas, volta aqui. Tem, você esqueceu uma coisa? Se eles se arrependerem, eu não vou destruir. Ah, é isso aí. Foi embora. Chegou lá. Cidade de Nínive. Vocês vão ser destruídos. <risos> Chegou a hora. Agora vocês vão experimentar o que vocês fizeram. Vocês vão sofrer na pele. Lei de causa e efeito. Olho por olho, dente por dente. Aí os caras assim, né? Ah, já ia me esquecendo. Mas se você se arrepender... Como é que é, João? Não deu para ouvir. Não, se você se arrepender... 
Não, está clara a sua dicção. É, se vocês se arrependerem, não vai destruir. Eles se arrependeram. E aí não foi destruído. O Jonas ficou de mal. Deus procurou ele e falou, você está feliz, Jonas? Por favor. <risos> Me deixa em paz. Sentou emburrado. Mas que papelão de profeta. Né? Porque queria ver o circo pegar fogo. Né? Sentou. Um sol enorme. A planta começa a crescer. Cresce uma planta, faz uma sombra. Ele, oh, agora, encostou na plantinha. Na parábola, isso é uma parábola, Deus olha assim e fala, hum, vou mandar uma formiguinha, <risos> vai comer. Mandou umas pragas assim, em pouco, pouco tempo, comer a planta toda. Aí ele ficou bravo. Não, não é possível, isso é perseguição de Deus. Estou quieto aqui. Ficou bravo. Ele falou assim, Jonas, por que você está bravo? Eu estava na minha planta, na minha sombrinha, quieto, eu cumpri meu trabalho, Fiquei três dias na barriga de uma baleia, passei pela maior humilhação, vim aqui, dei a minha palavra, falei que ia ser destruição, que o mundo ia acabar. Não acabou nada, não aconteceu nada. Eu estou desmoralizado e agora não tem nenhuma sombra. Pois é, Jônia. Uma plantinha que você viu crescer algumas horas atrás, eu a destruí e você ficou triste. Imagina eu, Jonas, com aqueles meus filhos que moram em Nínive. Como você queria que eu os destruísse? Essa é a parábola. Deus revela as profecias para elas não se cumprirem. Para elas não se cumprirem. Jesus está com os apóstolos, aquele que meter comigo a mão no prato é o que há de me trair. E pegou, mostrou para Judas. Por que, que ele fez isso? Para que Judas se arrependesse e não traísse. Primeira chance. Quando Judas vem até Jesus está na narrativa do Evangelho, e Emmanuel comenta esse versículo, ele fala assim para Judas, amigo, a que vieste? Emmanuel comenta isso da forma mais linda, foi a última porta que Jesus abriu para Judas, é como se ele dissesse, amigo, dá tempo, dá tempo, você pode mudar a história da tua evolução espiritual agora. Eu te revelei para que não se cumprisse. A programação espiritual, Judas, é para que você acerte. Embora não tenha bobo do lado de cá, a gente sabe que você está sujeito a cair. Para isso que servem as profecias para não se cumprirem, para que nós sejamos advertidos, nada diferente do que a gente faz com os filhos, ô oh, filho, você vai machucar, filho, não sobe aí que você vai machucar, filho, não vai só, Pum! ai meu Deus do céu, falei com você filho, não é para subir, profecia é isso, profecia é um pai amoroso dizendo assim, filho, você está vendo aquele buraco? Estou. Você vai cair. Não, pai, eu vou pular. Percebe? É para isso que serve a profecia. E essa é a lei básica das profecias. Portanto, agoureiros de plantão, portadores de notícias da catástrofe, perderam o emprego. Profecia bíblica é algo dado para orientar. Para orientar. A fim de que a gente se arrependa e siga por outro caminho. 
Esse é o primeiro objetivo da profecia. Bom, material inédito agora. Assim como existem equações matemáticas que regem o movimento dos astros, assim como ex existem os números de Fibonacci, a sequência de Fibonacci, a razão áurea, e toda uma matemática no desenvolvimento das formas, as profecias também têm as suas leis, porque elas tratam de ciclos temporais. Como disse Aragô, o movimento das nebulosas, das galáxias, dos sistemas solares, dos planetas, há uma lei para você determinar os ciclos. Há uma lei. E hoje nós vamos estudar algumas delas. A lei das profecias. Primeira coisa que nós vamos entender, a metáfora do sete. Meu Deus, isso é uma metáfora. É uma metáfora. O sete é o número perfeito dos ciclos temporais. Ciclo de tempo. Gênesis, capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Parece repetido assim, é porque isso é poesia. Isso forma um X. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. É a mesma estrutura poética. E aqui, nós precisamos entender um conceito que é o conceito de chavua. Chavua. Está um B aqui, porque em hebraico, B, dependendo da posição dele na palavra, ele tem som de V. Então, você escreve B, mas aqui pronuncia V. Chavua. O que é a chavua? Nas traduções tradicionais, traduz-se por semana. Deus criou o mundo em uma semana. Aí vem o desavisado. Pô, mas é pouco tempo. Sete dias? Não. Lá não está falando que foi uma semana de sete dias. Lá está dizendo que Deus criou numa chavua. Chavu é um período de sete. São sete unidades. Quanto vale cada unidade? Quem te falou que a unidade lá é um dia de 24 horas? Quem falou isso? O sol só foi criado no quarto dia. O primeiro, no segundo, no terceiro, não tinha sol. Como é que você contou o dia? É mágico isso. A gente abre o texto e fala, oh, mas, criou, mas um dia, 24 horas é muito pouco. Falei, de onde você viu o dia? Não tem sol ainda, você está antecipando a criação. É o apressado, Deus nem criou o sol ainda. Então, primeiro, segundo, terceiro, o sol no quarto. Chavua é período de sete. Sete o quê? Ah, agora começou a ficar interessante. Sete é o único número que se você dividir ele no meio, sete é igual a dois vezes três e meio. Que é igual a dois vezes um mais dois mais meio. Nossa, aula de matemática. <risos> sete é igual a dois vezes, sete vezes meio. Sete é o único número que se você... Ele é um cristal. Se você parte ele no meio, ele se transforma em dois cristais iguais. Partiu sete no meio, sete meios, sete meios. É perfeito. A parte reflete a estrutura do todo. Esse é que é o sentido. Um mais dois mais meio. Vamos com calma agora. Matemática. Um mais dois, três. Mais meio, três e meio. Um tempo. Dois tempos, metade de um tempo. Tempo, tempos, metade de um tempo. 
tempo, tempos, metade de um tempo. Isso é a chamada divisão da chavua ao meio. Os especialistas em religião hebraica, em judaísmo, os especialistas em primeira revelação, dizem o seguinte, a religião do povo hebreu é uma religião do tempo. Eles são proibidos de cultuar imagem. Não pode ter imagem de Deus, não pode ter símbolo de nada. Ele, quais, quais são os rituais religiosos? Além dos sacrifícios lá feitos no templo. Comemoração de festas. E é aqui que está o segredo para entender profecia. Todo o evangelho de João é dividido por festas. E aproximava-se a festa dos tabernáculos e Jesus subiu a Jerusalém. E aproximava-se a festa da Páscoa. E aproximava-se Pentecostes. Festas. Por que isso? Ao celebrar momentos durante o ano, então, Pessar, que é a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, ou Pessar, Shavuot, Shavua, a Shavua aqui, a Shavua aqui, Shavuot, e Sukkot, as três principais festas do ano judaico. Todo homem deveria deslocar-se de onde estava e ir a Jerusalém pelo menos três vezes por ano, nessas festas aqui. Por isso que Jerusalém ficava com milhões de habitantes. Olha que interessante. Quando que começa a festa da Páscoa? No 14 quarto dia do primeiro mês. 14 quarto é o quê? Sete mais... Sete. Começa num sábado, termina no outro sábado. Quanto que é isso? Sete dias. Será que é coincidência isso? Não. Terminava a festa da Páscoa. Vimos a festa dos pães ázimos, ou dos pães asmos, pães sem fermento, ou hametz. Hametz. Durava sete dias. Depois, festa de primícias. Então, você vê que dá sete dias, sete semanas depois, Pentecostes, Shavuot. Sete meses depois, trombetas. Atenção agora. Quando eu falo trombeta, o sujeito pensa numa banda de jazz. Uma trombeta, um saxofone. Né? Não, aqui era o chifre do carneiro. A festa, chofar, que é a espécie de um berrante. Então, no primeiro dia do sétimo mês, tocava o chofar, aquele som de berrante. Começavam os dez dias de expiação. O que, que é isso? Durante dez dias, você tinha que fazer um inventário de tudo errado que você fez no ano. Então, você tinha dez dias para fazê-lo. Para dar tempo. No décimo dia, dez. Vamos guardar isso. Dez. Dez. Daí, parábola das dez virgens. Daí, as dez tribos do norte que se separaram. Dez. Dez. Como que tudo se encaixa? É simples, eles estão falando de elementos da cultura deles. É difícil para nós, estamos distantes. O dia de Yom Kippur, que era o dia da purificação. O dia de Yom Kippur é o seguinte, você faz o um inventário de todos os seus erros. É o dia da expiação ou o dia do perdão? Depende. Você pede a Deus perdão por tudo que você fez de errado durante o ano. Se ele te perdoar, você vai viver mais um ano. Se não, <risos> se prepara. 
Se ele te perdoasse, segundo a tradição, Deus escrevia o seu nome no livro da vida. Então, lembrar lá de Apocalipse? E o nome deles foram escritos no livro da vida. O que é isso? Você foi perdoado. Mais um ano. Depois, festa dos taber de tabernáculos. <coughs> Ou festa das tendas. Festa das tendas. Todos os hebreus saíam de casa e no telhado, no telhado, que não é telhado de telha, é uma laje com um beiral, é nessa laje em que, ele fa que eles faziam as orações, é nessa laje que eles construíam uma cabaninha e a família acampava lá. Durante sete dias. Hã? As mulheres vão pensar assim, meu Deus, deixar minha cama, lençol, travesseiro, para ficar acampada no, no, no terraço? Sim. Para quê? Para você se lembrar da peregrinação no deserto e para lembrar que você na terra é um peregrino. Que você na terra é um peregrino e que o seu corpo físico é uma tenda. Tem toda uma simbologia aqui. Esse processo todo dura 21 dias. 7 mais 7 mais 7. Só para mostrar. Então a chave está no calendário de festa judaica. É tudo 7. Tudo 7. Tudo 7. Aí nós chegamos na equação que está no profeta Daniel e que está no Apocalipse. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ele está falando da besta que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. É daí que eu tirei. Tempo, tempos, metade de um tempo. Um mais dois mais meio. Apocalipse 12, versículo 6, porque Apocalipse e o livro profeta Daniel são duas metades. Eles se complementam. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Trava cérebro, né? Vamos lá. Chavua é igual a T, que é igual a 2, a parênteses, x mais 2x mais meio, que é igual a 7. Essa que é a equação profética. 2 vezes x mais 2x mais meio x, que é igual a 2 vezes tempo, tempos, metade de um tempo. Essa metade aqui, tempo, tempos, metade de um tempo, é igual a 1.260 dias. Deu para entender nada, né? E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Está falando da comunidade dos seguidores de Deus. E a mulher no Apocalipse representa a igreja. A comunidade também. 1.260 dias. Vamos com calma. Fica tranquilo. Máscaras de oxigênio cairão. Você coloca primeiro. <risos> Aqui agora eu vou passar rápido. Antes, uma anestesia peridural para ser indolor, porque aqui está a chave de todo o apocalipse. Eu estava andando e me perguntando assim uma vez de carro: quantas chavuas existem? Porque chavua é sete vezes x. Quantas variações possíveis x pode assumir? E estava dirigindo. De repente eu parei. A Cláudia olhou. Falei, o que, é que foi? Um papel, pelo amor de Deus. Um papel. Precisa anotar. Precisa anotar o que? Precisa anotar. Precisa anotar. São sete chavuas. 
Claro. Simples, né? Simples. Eu falei, são sete chavuas. Ela olhou assim e falou, nossa. Cada vez mais perturbado. Sete chavuas. Aí eu precisava ir nos, na, na, na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, para checar se isso é verdadeiro. Tinha que encontrar os versículos para saber se isso é verdadeiro. Por quê? A interpretação do Apocalipse está toda no Velho Testamento. Está toda. Toda. Por favor, deixe a sua criatividade na gaveta. Isso aqui não é teste rochá. Sabe qual é esse teste? O sujeito projeta uma figura. O que, é que você está vendo? Um caranguejo. O outro fala assim, a minha avó fazendo pão de queijo com um café. Fala, Nossa senhora! Como é que o sujeito viu isso? Não tem gente que abre o Apocalipse. O que, é que você está vendo? Ai, cruzeiro do Oeste. <risos> E a pessoa começa a viajar. Parece que tomou um chá. Não. Se eu checar. A terminologia, os símbolos, estão todos definidos na própria Bíblia hebraica. Está tudo lá. Você junta com a chave da doutrina espírita. Eureka. Achou. Claro que para tratar disso aqui, nós precisaríamos de um seminário, que seria sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, para começar a arranhar. Aqui é só a introdução, para a gente ter uma ideia. São sete chavuas. Primeira chavua, quanto vale X? Chavua é sete vezes X. Quanto vale X na primeira chavua? X vale... Dias, está em números 14 e 34, Ezequiel 4, 6. Só que, vocês já viram o mapa? Mapa. Você olha o mapa assim, mapa de Curitiba. Nossa, Curitiba é pequenininha. Aí o sujeito fala, oh, olha a escala. Cada centímetro equivale a tantos mil ou mil. Entendeu? Metros. É a escala. Então, aqui eu vou dar uma correspondência, mas depois tem uma escala. As festas judaicas são um mapa. A escala é o movimento de rotação dos corpos celestes. Aí eu transformo essa simbologia das festas, que é o mapa, numa escala cósmica e encontra os ciclos de evolução. Eu vou passar rápido, calma, gente. Não, por favor. Calma. Então, existe uma escala, depois você vai olhar lá, Levítico 12,5, então vou, de, detalhe. Se eu, primeira unidade, se cada X valer um dia de 24 horas, eu tenho sete dias, é a semana. Só que existe uma escala que diz o seguinte, um dia vale um ano. Aí eu tenho sete anos. A escala já começou a ficar cósmica. Por quê? Por quê? Porque é mais ou menos o ciclo de Saturno que é o sétimo planeta. E a encarnação só se completa aos sete anos. Está começando a fazer sentido. Só que... <coughs> E se cada X valer uma semana? Então eu tenho sete vezes sete dias. Tenho 49 dias. Usando a escala de ano, 49 dias, 49 anos. Era uma festa do jubileu. De 40 em 49 anos, eles celebravam uma festa. Isso está em Levítico, Deuteronômio, não vou ficar citando. Mas se cada X for um mês... Sete meses. O mês judaico tem 30 dias. Não adianta você vir com um calendário gregoriano. Gente. O João, quando ele escreveu, não existia calendário gregoriano. Esquece. No calendário judaico, o mês tem 30 dias, o ano tem 360 dias. Então, vamos lá. 
chavu de meses, sete meses, dá 210 dias, ou sete vezes 30 dias. Se eu utilizar a escala, eu tenho 210 anos. Aqui tem um ciclo importantíssimo do Apocalipse. Existem acontecimentos na evolução do orbe que se dão a cada 210 anos. Aproximadamente, porque quando eu falo 210 anos, eu estou medindo um ciclo usando o movimento do Sol, não vai dar certo. Isso aqui é aproximado. Mais ou menos 210 anos. Um gostinho. Ismael, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Bezerra de Menezes na Assembleia por volta de 1820 e pouquinho. Ele reúne uma assembleia de espíritos e faz uma palestra para a assembleia. Ismael, governador espiritual do Brasil. Não ignorais que estamos no século do advento do Consolador na Terra. Serão cem anos preparatórios dos cem anos seguintes. 1857, 1957, 1957, 2057. Pinga fogo. É mais ou menos esse ciclo aqui. 200, 210 anos. Serão 100 anos preparatórios dos 100 anos seguintes. Ismael estava falando da chavua de meses. Agora, a chavua que é a queridinha das chavuas. Chavua de anos. Cada X vale um ano. Sete anos. Quanto é um ano judaico? 360 dias. Sete vezes 360, 2520 dias. 2.520 dias é igual a 84 meses, que é igual a duas vezes 42 meses, que é igual a 7 vezes 12 meses. Portanto, 12 meses é um ano profético. 2.520 dividido por 2 dá 1.260. É o ciclo da besta. Capítulo 14 do livro A Caminho da Luz. 1.260 dias, usando a escala, 1.260 anos, que foi o tempo de duração do papado. Voltando, quatro ou cinco slides anteriores. E a mulher fugiu para um lugar para o qual estava preparada. E lá permaneceu por 1.260 dias. Deu para entender agora? Está começando a dar. Para entender isso, nós vamos ter que ler Gênesis 29, 27 a 28, Daniel 7, 25, Ezequiel 39, 9, Isaías 38, 5 a 8, Apocalipse 12, 6 e Apocalipse 13, versículo 5. Essa é a chamada semana profética por excelência. Sete vezes 360. Ou a chavua de anos. São sete anos. O X aqui é ano. 84 meses. Eu, aqui eu citei, depois vão lá em Apocalipse 12, 6, e versículo 14, Apocalipse 13, porque tem hora que o João fala, 42 meses, 1260 dias, é a mesma coisa. 42 meses, se o um mês tem 30 dias, você multiplicar 42 vezes 30, 1260, é a mesma coisa, está falando a mesma coisa. Equações são ciclos, é o que Aragô falava, de tempos em tempos, de tempos em tempos, ciclos. Quinta semana, chavua de anos, em que o X é sete anos, então dá sete vezes sete anos. Sete vezes dois mil quinhentos e vinte anos. Hã? Sabe essa semana profética aqui? 2.520 anos? Ela se repete sete vezes. Ai, meu Deus. Está complicando isso? 
sexta chavua. Quando eu cheguei nisso aqui, eu falei, meu Deus. Que dia que o homem foi criado? Gênesis capítulo 2. Como é que era o nome desse homem? Adão. Como é que é o nome dessa semana aqui? Semana Adâmica. A sexta chavua é a chavua de Adão. Por quê? Cada X são mil anos. Ah, como é que você descobriu isso? Segunda epístola de Pedro, capítulo 8, versículo, capítulo 3, versículo 8, e Salmo 90, versículo 4. Porque um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Kardec indaga os Espíritos, em que ano viveu Adão? Todo mundo se espanta, o que Kardec perguntou isso? Ele já não havia perguntado que Adão não é o primeiro homem? Mas quem está falando que está falando de homem? Kardec está perguntando de ciclo. A raça adâmica, o ciclo adâmico, começou quando? Os Espíritos falaram, mais ou menos na época em que lia Sinalais, quatro mil anos antes de Cristo. Quatro mil anos antes de Cristo, três mil anos depois de Cristo, sete mil anos. O Apocalipse fala de uma transição que está entre dois mil, girando, nós vamos ver aqui, e, fa, e a Jerusalém das, desce do céu. Quando que a Jerusalém desce do céu? Mil anos depois no sétimo dia. No sétimo dia. Sete mil anos, ou semana adâmica. Isso está em Oséias também. E está, claro, no Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 7. E existe a sétima chavua, que é a chavua divina. Quanto vale X? Não sei. Ela é divina. Quanto que vale X? valor indefinido. O dia que nós estivermos lado a lado do Criador, junto com os outros Cristos, aí ele vai dizer para a gente quanto que vale isso aqui. É a semana da criação. A chavua divina. E, por coincidência, é a sétima. Fez sentido? Vamos aplicar um pouquinho? Só um pouquinho, pode descontrair, fica tranquilo. Como é que é o cumprimento de profecia? Como que é o cumprimento de profecia? Aqui agora nós vamos mudar o paradigma. O copo está enchendo. E esse aqui está esvaziado. Salmo 23. Diante da tua presença, o meu cálice transborda. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Cada símbolo do Apocalipse, aqui vem, esse é o, esse é o maior segredo para a interpretação do Apocalipse. Cada símbolo do Apocalipse é um copo, não é um acontecimento. Então, a pessoa diz assim, ó, o cavalo branco do Apocalipse significa isso. Não. O cavalo branco do Apocalipse significa um tipo de ciclo. A besta que saiu do mar significa um tipo de ciclo. Como é que as coisas acontecem? Como nós, encarnados, não temos criatividade de errar, a gente fica reencarnando e cometendo os mesmos erros várias vezes. Até o copo encher. Quando o copo enche, o Criador fala, agora chega. Ou você acerta ou você muda de erro. Então, fatos similares vão ocorrendo periodicamente, até 
que o copo transborde. Até que o símbolo se cumpra. Até que a profecia se cumpra. E o objetivo era que ela não se cumprisse. Então, qual que é o trabalho dos Espíritos que orienta a nossa evolução? O copo começou a encher. Pelo amor de Deus, manda o um missionário lá para esse copo não encher. Manda outro. Manda outro. Está enchendo. Meu Deus, misericórdia. Para dar tempo. As coisas vão acontecendo, 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 acontecendo. E aqui eu queria dar uma dica, depois nós vamos desenvolver isso em uma outra oportunidade. Todos os símbolos, gente, depois, indo para casa, pega o profeta Daniel, o livro, e lê com calma. Lê com calma. O profeta Daniel começa assim. Com o sonho de Nabucodonosor. Ele vê uma estátua bonita, cabeça de ouro, né? Aqui, prata, vai só piorando. Ele vê uma estátua, o copo está enchendo. Ele vê uma estátua. Quando o anjo vai revelar para Daniel o sonho, que ele fala, ah, desafio todo mundo a interpretar meu sonho. Fala, Ninguém conseguiu. Aí chamou Daniel. Ele teve um sonho, o anjo falou para ele, não, isso é fácil. Facinho, que isso? A cabeça é um, leão, é um leão de duas cabeças. Um urso com quatro costelas e duas asas. É mais complicado ainda. E depois um animal que tinha tanta asa, tanta cabeça, que ele... Ele falou, só agora eu entendi. <risos> agora eu entendi. O que é isso? Aí lá em Daniel está dito assim, a estátua que você viu são os reinos da terra. E os animais são os reinos. Então, enquanto a gente olha assim para Roma, que coisa linda, que mármore bonito, que estermas bonitas, que coisa maravilhosa, a espiritualidade está olhando assim, que animal feroz. Por quê? Porque as nossas civilizações parecem animais ferozes que saem matando e devorando tudo. O símbolo de nações no Apocalipse são animais de várias cabeças, vários chifres, animais assustadores. Somos nós. Porque como que um Espírito superior encara um fenômeno como o Holocausto? A não ser um ato de animalidade absurda. Onde o ser humano se rebaixou ao mais degradante, a mais degradante das posições. Estou dizendo isso aqui, certa vez eu falava em juiz de fora, era um público ecumênico, e alguém levantou a mão, pergunta, um papelzinho. Por que, que o Espiritismo só se divulga em países do terceiro mundo entre gente ignorante? E não nas nações esclarecidas? Respirei. Tomei um café. Falei assim. Certa vez Nabucodonosor teve um sonho. E ele viu uma estátua coisa, cuja cabeça era de ouro. Era ele. Quando o anjo foi revelar para Daniel o sonho, ele descreveu aqueles mesmos reinos como animais. Eu prefiro, nessa resposta, adotar a perspectiva do anjo e dizer o seguinte nas nações que provocaram o holocausto, nas nações que lançam bombas e matam mulheres e crianças, porque cada vez que as bombas ficam mais precisas, elas matam mais civis. É engraçado isso? Se você colocar um grampo, o um avião, a mil metros, a não sei quantos mil metros de altura, ele acerta o grampo. Mas na hora da guerra só mata criança, mulher e civil. Então diz, essas nações, companheiro, 
que você chama de civilizadas, exportam a guerra, a exploração, o ódio, a divisão, para Deus, elas são animais ferozes, por isso, elas não entenderam ainda, o presente que é a doutrina espírita, a questão de perspectiva, mas agora está mudando, está mudando, porque de todas as nações, de todos os locais da terra, os homens estão começando a perceber que sem amor, sem fraternidade, sem abandonar os instintos animais de destruição, nós não viveremos em paz, por isso que hoje o movimento espírita cresce na Flórida, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, em Cuba, porque todos estamos querendo dar as mãos e esse fenômeno está mudando. Mas essa é uma simbologia. Mar, por exemplo. Mar. Mar significa as nações. E quando ele está bravio, as nações estão em guerra. Eis que uma besta se levantou do mar. Significa o quê? Uma nação que se ergueu com base em uma guerra. É isso. Essa é a simbologia. Essa é a simbologia. Há um quadro de equivalência dos símbolos. O anjo começa a falar para Daniel, Daniel, as cabeças são reinos, os chifres são reis, o bicho são nações, impérios. Essa é a chave, é o desenvolvimento. E Emmanuel vai dizer assim, todos os fatos posteriores à desencarnação de João Evangelista estão previstos no Apocalipse a formação da Europa, as guerras santas, o mercantilismo, etc, etc, etc. Estão tudo lá. Qual que é a estrutura do livro do Apocalipse? Ó, oh, adivinha. Sete. Sete visões. Na primeira visão, sete epístolas. Ele envia sete cartas. Na segunda visão, sete selos. Na terceira visão, sete trombetas, são os sete chifres do chofar. Na quarta visão, há sete figuras místicas. A mulher vestida de sol, não é ao sol, de sol. O dragão vermelho, o filho da mulher, a primeira besta que emerge do mar, a segunda besta que levanta da terra, o cordeiro do monte Sião e o filho do homem sobre a nuvem. As sete figuras do apocalipse. Quinto, quinta parte, quinta visão, o derramamento das sete taças. Sete taças. Sexto, julgamento e queda da Babilônia. Hã? Por que Babilônia? Volta lá em Daniel. Nabucodonosor teve um sonho. Quem era a cabeça? Ele, rei da Babilônia. E aí ele descreve quatro reinos. Babilônia, Persa, Grego Macedônico, Alexandre o Grande, e o Império Romano. Que depois surge como chamado Império Romano Místico, ou Império Romano Religioso. Eu não vou falar nisso aqui, porque capítulo 14 do livro A Caminho da Luz é a triste história da evolução do cristianismo e da deturpação do cristianismo. Roma acabou enquanto império físico, mas sobreviveu enquanto um sistema religioso que oprimiu o planeta durante 1260 anos. Que foi a duração do papado. Tempo, tempos, metade de um tempo. E, por fim, notícia boa, a sétima visão, as glórias da nova Jerusalém. Um novo mundo de paz, de harmonia, que é o que todos estamos aspirando. Essa é a estrutura do Apocalipse. 
Só que, claro, isso se vai, vai se intricando de uma forma complexa, e sem aquelas equações, a nossa interpretação cai no subjetivismo. Sem as equações para medir o ciclo, você pode interpretar o dragão vermelho como qualquer coisa que você quiser. Ah, o que é o dragão vermelho? Ah, o dragão vermelho é um brinquedinho que eu tinha, eu era pequeno, criança, gostava de brincar. Você perde a objetividade na interpretação do Apocalipse, por isso que precisa ter o símbolo. Bom, não precisa nem ler, você não vai conseguir ler. Calma. Vamos passar rápido por isso. Eis que eu encontro a entrevista de Francisco Cândido Xavier na revista da Legião da Boa Vontade, entrevista dada em 5 de janeiro de 1954. Em que o Chico fala assim, diz-nos, Emmanuel, que do ponto de vista da evolução material, dos fenômenos de transformação material, a Terra passa por ciclos que representam 260 mil anos de repouso e 260 mil anos de atividade. Opa! Que rotação é essa? Que rotação é essa? Rotação do nosso sistema solar. rotação do sistema solar. 260 mais 260. Você sabe que a Via Láctea também tem uma rotação igual, só que aí é 260 milhões de anos, 260 milhões de anos. É a rotação da Via Mas aqui, coisas que fogem. Fogem, a gente olha para isso. Repouso, atividade. Repouso, ou seja... Outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, é isso. Aí eu, Chico, aí eu já comecei a fazer cálculo. Já achar 8, 8, 8 vezes 64 mil, 64 mil, poxa, os ciclos. 8 vezes 64, 260 mil. Esquece isso, não preocupa com isso. Aí o Chico diz assim, depois de 64 mil anos em que tudo acabou está um pouco ligado a ciclos glaciais. Ou voltou, depois de 64 mil anos em que ficou germinando, começou a florir. E aí nós tivemos um período de 196 mil anos de desenvolvimento das raças propriamente ditas. Nossa, complexo. 64 daqui dá mais 3, 64. Achei. Primeiro 64, depois 196, são quatro ciclos de 64 mil anos. Então, tem o primeiro aqui, depois mais três. Não confundo, vamos ficar tranquilo. 196 mil anos é igual a 7 vezes 28 mil anos. Achei a chavua. Está aqui o ciclo. 28 mil anos. É o ciclo em que as gerações são transformadas no orbe. A cada 28 mil anos, uma nova geração de seres humanos se dá. Isso é o Chico que está falando na entrevista, depois a gente lê lá. Aí eu, nossa, legal isso. 28 mil anos é 7 mil, mais 7 mil, mais 7 mil, mais 7 mil. Aí o Chico continua. Vocês acham que ele para? Ele, eu não sei o que é que deu, nunca vi ele falando assim. Soltou a língua. Primeiro, nós tivemos uma raça primitiva na Terra, que durou 28 mil anos. E depois, uma um pouquinho melhorzinha, primitiva ainda, que durou mais 28 mil anos. Depois, nós tivemos a raça lemuriana, que demorou 28. Depois, a Atlântida, que demorou 28. Depois, a Capelina. Os exilados de Capela, 28 mil anos. Depois, vai ter outra, 28 mil e depois outra, 28 mil. Então, tem muito tempo ainda para encarnar. 28 mil é 4 vezes 7 mil anos, já vamos fazendo as contas. Então, olha só. Vamos pegar a capelina. 
a capelina. Aí ele fala. Quando se deu a destruição de Atlântida? Quando que a, a, a experiência... Porque ele vai falar o seguinte, que cada período de desenvolvimento desse é como se fosse uma série da escola. Nas duas primeiras raças primitivas, a espiritualidade estava preocupada na formação do corpo humano, no aperfeiçoamento biológico do homem. Depois de Lemúria e Atlântida, ao contrário do que imagina as pessoas, porque tem gente que acha que na Lemúria tinha celular, tinha iPad, o pessoal andava de, de, de trem-bala, aeróbus, né? tem uma, uma mística toda. E não, elas eram raças que começaram a desenvolver o intelecto. Começaram. Ele, o Chico vai dizer na entrevista que essas raças são como estágios da escola. A gente aprende, vai sendo, foi sendo promovido, foi sendo promovido, foi sendo promovido. Até a chegada dos capelinos. Então, naturalmente, as experiências de Lemúria e Atlântida precisaram ser filtradas. Houve avanços, mas teve retrocessos. Com a chegada dos capelinos, tiveram que destruir para tudo renovar. Está vendo por que é importante aquelas lâminas que a gente colocou no início, falando sobre a lei de progresso e lei de destruição? Que Deus renova das gerações, para entender isso aqui para nós não cairmos num, num campo místico. Num campo místico. E aí o Chico vai dizer, o Emmanuel responde, o ciclo capelino, 11 mil anos antes de Cristo, até 4 mil anos antes de Cristo. 4 mil anos, até 3 mil anos depois de Cristo. 3 mil até 10 mil, 10 mil até 17 mil. Tem muito chão ainda. O que é que nos interessa aqui? Sutileza. Sutileza. Emmanuel vai dizer o seguinte. Quando os egípcios percebem que vão voltar para a capela, eles dizem assim, precisamos deixar um legado para os homens. E começou o projeto de construção das pirâmides. E aí a maioria voltou. Mas teve uma turma que não conseguiu voltar. Em português, bem claro, repetiram de série. Tomaram bomba. 4 mil antes de Cristo teve uma avaliação. 2 mais 2? Aí lá, 5. O que, é que nós devemos fazer para aproximar as pessoas? Ficar olhando só o defeito delas. Está horrível. Quem tomou bomba? Eu vou dar o um nome: Adão. Adão. Eva, é a turma que tomou bomba e não conseguiu voltar para a capela. E é onde começa a história da Bíblia. A queda. A queda. E os livros que compõem o que nós chamamos de Bíblia, começam com Adão e terminam com Apocalipse. É só do 4 mil anos antes de Cristo até 3 mil anos depois. Acabou. Oh, Maroto, e depois nós vamos ler o quê? Ah, me faz pergunta difícil. Uma semana. Uma semana. É só isso que a gente queria entender. Aqui tem um quadro complexo, eu não vou... Na... Porque aqui a gente pegou aqueles 260 mil anos, dividimos mais ou menos a época que chegam os capelinos, próximo ali do homem cromagno, eles aperfeiçoam o tipo físico, e vai todo o processo, não vamos gastar tempo com isso aqui, porque depois no site eles vão poder interagir, agora essa é a semana importante, 
Essa é a semana importante. Porque se é 7 mil anos, eu tenho que dividir no meio, tem que dar 3,5 e 3,5, correto? Tem que dar tempo, tempos, metade de um tempo, metade de um tempo, tempos, tempo, correto? Vamos ver? 4 mil anos antes de Cristo, queda de Adão. É a turma de capela que tomou bomba e teve que ficar na terra. Já tinham tomado bomba em capela. Percebe? Já tinham tomado bomba lá. Mas lá a bomba é maior. Né? Porque quando você toma bomba para ir para um outro mundo, é, bomba, é assim, é, é, é quando você tem, eu acho que, quatro repetições consecutivas. Né? Deve ser assim. Aí você muda de, você muda de escola. Porque tem hora que você começa a tomar tanta bomba na mesma série que fala, tem que trocar de escola. Não é assim que a gente faz? Tem que trocar esse menino de escola. Né? Aí Jesus fala, tem que trocar de escola. Tirar lá do mundo e mandar para a terra. Como agora alguns vão ter que mudar de escola. A escola terra não dá mais. Mas essa aqui não foi uma, uma bomba de trocar de escola. Não. Essa turma aqui tomou bomba de série. 4 mil anos antes de Cristo. Queda de Adão. Mil anos depois. Tempo. Porque aqui vai ser assim, ó. Mil. Tempo. Dois mil. Tempos. 500 Metade de um tempo. 500 Metade de um tempo. Dois mil. Tempos. Mil. Tempo. Então é, x, 2x, meio x, meio x, 2x, x. Está claro a semana? Está claro. Na primeira metade da semana, é ladeira abaixo. Na segunda metade da semana, é morro acima. Por isso que veio Jesus. Veio para erguer, veio para recuperar veio para salvar. Está dando para entender a linguagem simbólica agora? Essa é a linguagem simbólica. Agora, vamos ver os pontos aqui. Isso tudo lá na Bíblia hebraica, lá no Gênesis. Quatro mil anos antes de Cristo. Como é que a gente sabe que Adão viveu quatro mil anos? Sabe como é que os, o povo hebreu faz? Conta a idade dos patriarcas. Adão viveu não sei quantos anos e teve Caim. Caim viveu não sei quantos anos e teve fulano. Você soma essas idades, você tem a data. Aí vem alguém e fala assim, bobagem, a pessoa viver mil, mil não sei quantos anos. O máximo que a gente vive lá na minha família é 70. Ô, gente, mas quem diz que isso está falando de um homem? Quem diz que Matusalém é um ser humano? Matusalém é um ciclo de experiência. É uma fase de um ciclo. Então, 4 mil anos, você conta mais mil, dá 3 mil antes de Cristo. O que aconteceu em 3 mil antes de Cristo? Enoque, que é o sétimo depois de Adão. Coincidência, né? O que aconteceu com ele? Foi arrebatado. Hã? Ele era tão perfeito, que foi arrebatado da terra. Pulou de série. Tchau, Enoque. Pode ir, filho. De três mil até mil, construção do primeiro templo. Salomão construiu. Aí você conta 500 anos. O templo foi destruído. Construir o segundo templo. 500 antes de Cristo. Aí, Data do nascimento de Jesus. É o terceiro templo. Hã? Quem te disse isso? Jesus. Ele chega diante do templo, estão lembrados dessa passagem? E os discípulos estavam admirando. Devia ter algum apóstolo um engenheiro, não sei. Que bonita essas pedras, que construção bonita. Olha as linhas. Aí Jesus chegou aqui e falou, não vai ficar pedra sob pedra. Foi que é isso mesmo? Como assim? O templo é grande. Que templo que Jesus estava? Estava nesse segundo aqui, construído por Zorobabel. É esse segundo. O que é que Jesus fala? Destruirei esse templo e em três dias erguerei outro. Parábola de Jesus. Texto e contexto. O que é que ele está falando? O terceiro templo é ele 
que o homem entrar num novo estágio de religiosidade na terra, em que o templo não é mais uma igreja de pedra, é o nosso coração. É o nosso coração. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque as medidas de construção do templo são também as equações que nós encontramos. Mas aí, aí, aí vai dar nó na cabeça, não vamos, vamos com calma. Porque quando fala lá, constrói o templo, vai ter não sei quantos aqui, que eu ficava encabulado com isso, ele ia lá no, no, na, no livro de Moisés e gasta três, quatro capítulos para dar medida do templo. Fica pra... Pô, tem gente que vai construir agora de novo. Né? Vocês estão sabendo, né? Está querendo construir aí, inclusive usando as medidas lá. Mas aquelas medidas são símbolos dos ciclos. Está tudo lá. Está tudo lá. Bom, claro, gente, nós temos que fazer um ajuste aqui, tá? Temos que fazer um ajuste aqui pelo seguinte. Tem que pegar isso aqui e deslocar um pouquinho para cá. Ó, quer dizer, deslocar um pouquinho para trás. Porque Jesus, na verdade, nasceu no ano 5 antes de Cristo. Ele nasceu cinco anos antes. Está no livro de Humberto Campos, o artigo que nós escrevemos na revista Formador. Mas é só um tiquinho, mas não adianta você ficar querendo precisão também. Né? Isso aqui é um ciclo, é só entender mais ou menos a ideia. Então, no ano zero, nasceu o terceiro templo. Aí você conta dois mil. O que, é que acontece aqui, simetricamente? Não tem que ter um arrebatamento? Simetricamente aqui. Olha, o negócio está caminhando assim, ó. Simetricamente, não tem que ter um arrebatamento? Olha, queda de Adão, o que está que na ponta? Juízo final. Alguém caiu, alguém agora vai ser julgado. Alguém errou, vai ser responsabilizado. Esse que é o juízo final. É o processo seletivo da evolução. É a seleção. Arrebatamento de Anoque, o que está que descrito no Apocalipse? Arrebatamento da igreja. Tem uns que acham que a igreja vai levantar mesmo, vai para o céu, né? vai erguer. A igreja já foi arrebatada. Ela está sendo arrebatada. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta as ordens ao comando do general, é o processo de espiritualização geral que a Terra vai sofrer. Nós vamos descolar da materialidade. Isso é que é o arrebatamento. Aí fica o primeiro tempo, o terceiro tempo e o segundo tempo no meio. O segundo tempo ali. Isso aqui dá exatamente isso. A chamada semana adâmica. Ou o ciclo dos homens pecadores na terra. Que é o que o Apocalipse vai dizer. Por isso Paulo diz assim, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. Por um homem o pecado saiu do mundo. Claro que isso é linguagem simbólica, porque o, o, o Paulo conhecia isso tudo aqui. O que, que você acha que ele ficou fazendo dos 13 aos 30 aos pés de Gamaliel? estudando. Ele entendia isso, que era uma fase. Ou quando Jesus diz, enquanto não chegar a plenitude dos gentios, esse desenvolvimento geral de todas as nações para poder haver um processo de transformação. É tudo isso na linguagem extremamente simbólica, extremamente... Bom, passando rapidinho. Rapidinho. Vocês lembram da ideia do copo d'água que vai enchendo? Vamos só pegar uma aqui. 538 depois de Cristo, vitória de Belisário. 1798 depois de Cristo, destronamento de Pio VI. Entre esses dois acontecimentos ocorreram 1260 anos. Vitória de Pepino, 755 depois de Cristo, até o fim da era dâmica, 2015, 1260 anos. 
e tem várias 1260, você pode arredar para cá, tá? Emmanuel dá um, um, uma meia semana, uma meia semana, que é da queda do papado, está lá no capítulo 14, do livro A Caminho da Luz, e é, é, é bonito que o Emmanuel, ele é assim, muito didático, ele fala, olha, você compara que um mês tem 30 dias, 42 vezes 30, 1260, considerando a simbologia da época, 1260 anos, que é a duração, dá a equação. Capítulo 14, o livro A Caminho da Luz. Aqui nós estamos dando só alguns exemplos, tem uns outros cálculos mais complicados, mas só para a gente sentir sentir que há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. A nossa evolução é cronometrada. Cronometrada. Tudo acompanhado. Agora chega. Deixa. Agora muda. Agora vamos para cá. Agora vai para cá. Então está tudo dentro da mais absoluta ordem divina. É isso que nós estamos querendo trazer. Caminhando já para os momentos finais, uma coisa maravilhosa. Dá uma olhada para esse relógio. Esse é um relógio de sol. Precisa entender isso. Isso aqui não é uma semicircunferência de 180 graus. Tira isso da cabeça. Porque me mandaram em e-mail dizendo assim, ah, mas eu fiz lá 180, dividi, não deu certo. Claro. Isso aqui tem 120. O relógio de sol, nós vamos ver aqui qual é a estrutura dele. Esse é o relógio de sol. Lá em Israel tinha um desse, acaso o rei construiu um desse. Agora, olha o que, que um espírito, na revista espírita de, do ano de 1868, mês de maio, sabe como é que esse espírito assinou? Espírito da fé. Hã? Achei que era só o de verdade, tem o da fé. <risos> espírito da fé. Curiosa essa assinatura dele. Não quis se identificar. Ele diz assim, mas eu paro porque o dia de amanhã ainda não aparece. Mal nos aproximamos da meia-noite. Ele disse isso em 1868. Aí eu fiquei curioso. Agora eu vou contar a hora. Agora nós vamos descobrir. Que hora é hoje? Vamos lá. Que hora é hoje? Isaías, capítulo 38, versículo 5 a 8. O rei Acás está doente, ele se arrepende, Isaías fala assim, Acás, você, Deus mandou um recado para você, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Moratória. Moratória na, no, na Bíblia hebraica. Acrescentarei 15 anos. Anota isso, 15 anos. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acasa. Hã? A luz andou 10 graus. Olha a linguagem bonita poética, para dizer assim, eu estou te dando 15 anos, é como se dissesse assim, eu estou atrasando o sol 10 graus, uma hora, eu estou voltando o sol, e tem gente que acha que Deus foi lá e voltou o sol, para! Linguagem poética, dar 15 anos é como voltar 10 graus no relógio de sol, opa, então 15 anos é igual a 10 graus, regra de três, <risos> o relógio de Acas pode ser explicado com vantagem por um dispositivo correspondente, isto é, por uma semisfera dividida em 12 partes. 
esquece semicircunferência, isso é coisa grega. É uma esfera de 12 partes, equivalentes a 12 horas do dia. Cada uma dessas partes estava dividida em 10 outras, 10 graus, as quais, por, suas vez, por sua vez, se subdividem em 6 partes. Assim, 10 graus, ou 60 partículas, correspondem a uma hora. Então, 15 anos é igual a uma hora profética. Descobriu. Isaías 38, versículo 8. Uma hora no Apocalipse é igual a 15 anos. Bom, uma hora é igual a 15 anos, um dia é igual a quanto? 360 anos. E sete dias? 2.520 anos. E aí, nós já vimos essa equação. Essa é a semana profética. 2.520. Que é igual a 1.260 mais 1.260 anos. Está certinho, não está? Fechou? Fechou. Fechou. Bom. Vou dar o resultado aqui. <risos> o resultado. Você abre o livro A Caminho da Luz, mais ou menos escrito em 1938, né? 30 e poucos. Emmanuel diz assim, estamos no crepúsculo de uma nova civilização. Crepúsculo é o quê? Que hora que é o crepúsculo aqui em Curitiba? Seis horas. O crepúsculo é seis horas. Aí, lá em 1973, capítulo 3 do livro Segue-me, ele diz assim, estamos nas sombras que precedem a meia-noite. Então, andou. O relógio andou. E aí? Foi simples, né? Eu somei, dividi, multipliquei, raiz quadrada, exponencial, cosseno de x, integral derivada, e você encontra que vinte e quatro horas, dois mil e doze, dois mil e cinquenta e sete, três horas da manhã. Nós estamos na meia-noite. Como diz o Márcio Cruz, isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? <risos> bom, se você olha para frente, depois da meia-noite começa um novo dia. Se você olha para trás, o dia termina. O copo está meio cheio ou meio vazio? <risos> vamos pensar de forma otimista e construir o um mundo de regeneração o novo dia está começando mas ele começa escuro por isso que Emmanuel disse no Pinga Fogo e todo mundo fala, ah, por que ele falou 2057? aí tem uns que achavam que é o seguinte 2057 na virada do ano todo mundo ia ficar assim o mundo de regeneração vai chegar, o mundo de regeneração vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, chegou o mundo de regeneração. Não. É um processo. É um ciclo. É um crescendo, é um crescendo. Tanto que 2057 é três da manhã. Aí começa, aí que vai começar a raiar um novo dia para a humanidade. Lembrando o que o codificador nos adverte, o mundo de regeneração é um mundo de transição. Estão lembrados? O é, que, que diz o codificador? É como a convalescença de uma doença. Vocês estão lembrados disso? Então não pode fazer extravagância, não. É a convalescência, é a transição, que é o que o Apocalipse diz. É o que ele diz. 
o juízo mesmo, a mudança mesmo, só 3 mil para frente. Então, quanto tempo para implantar o mundo de regeneração? Aproximadamente mil anos. Fica tranquilo. Mas, mais dez encarnações para você ver o mundo de regeneração assim, colocando assim os últimos acabamentos, os azulejos, aquela, né? Ainda faltando uma coisa, dá uma pintadinha aqui, vai ter que inaugurar, né? Correndo para a casa estar tá decorada. Tem mais dez ou onze encarnações. Fica tranquilo. Calma. Sem extravagância. Porque mundo de regeneração é convalescença. É, é pessoa que saiu da cirurgia, não pode fazer movimentos bruscos. Agora, olha que bonito isso aqui. Se uma hora profética são 15 anos, e aqui nós estamos falando da semana profética, uma hora, 15 anos. 24 horas, 360 anos. Sete dias, que é a semana, 2.520 anos. Bonito isso. Então, vamos colocar nas horas? Vamos colocar nas horas? 1.847 1862, eram 14 horas da tarde, por isso que aquele espírito da fé disse, ah, nós mal nos aproximamos da meia-noite. Era duas horas da tarde ainda. Aí foi mandando, olha, duas horas, 15, 16, 17, 18, 1922. Por isso que o Emmanuel fala, no Caminho da Luz, estamos no crepúsculo de uma civilização. Entre 22 e, e, e 1937, estava entre 6 e 7 horas da noite. 1952, vi, 20 horas. 1967, 21 horas. 1982, 22 horas. Por isso que ele vai escrever no ano 1973 o Segme. Estamos nas sombras que antecedem a meia-noite. E agora 2012, 24 horas. 24 horas. Tudo isso para dizer o seguinte. Tudo isso para dizer o seguinte. A misericórdia de Jesus indicou caminhos. É certo que a maior parte das profecias do Apocalipse se cumpriram. Nós desvirtuamos a lição de Jesus, movemos guerra em nome do Cordeiro, nos odiamos, lutamos, mas agora todos sentimos uma vontade imensa, vontade imensa de viver o verdadeiro cristianismo, o cristianismo rede vivo, o sol da imortalidade que o espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então a mensagem é nós precisamos nos unir e construir um mundo de regeneração. Sem medo, teremos horas dolorosas? Possivelmente. Eu gostaria de ser como Jonas. Quem sabe nós não promovemos uma mudança. E eu sinto no meu coração que parece que o planeta está mudando, as autoridades mundiais estão sensíveis. Quem sabe os últimos ais do Apocalipse não se cumprem? Essa é a nossa esperança, mas mesmo se cumprir, está tudo sobre a previdência e a providência divina. Ninguém está desamparado, porque, afinal de contas, nós somos espíritos imortais. E os momentos mais felizes e mais promissores da Terra nos aguardam, com o Evangelho no coração, podendo viver o amor incondicional que Jesus nos ensinou. Paraná. Muito obrigado.